جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند پیش در شورای امور خارجه آمریکایی سخنانی داشت و داشت به سوالات افرادی که تو اون جلسه بودن پاسخ میداد و واقعا این یک نمونه بارزی از دروغگویی از به انحراف کشیدن بحث و واقعا به نظر من آقای ظریف میبایست یه هنر پیشه میشد بیشتر به شیادی میخوره و این واقعاً. یکی از خصوصیات جمهوری اسلامیه که نه تنها تو جامعه ایران واقعیت رو نشون میده تو سطح بین المللی هم همه کار میکنه تو دنیای که عربستان سعودی میتونه مخالفش رو توی سفارتش تو ترکیه بگیره سر ببره مم. بدون اینکه ازش در مورد صحبت کنه آقای ترامپ بتونه اونطوری در رابطه با وضعیت و حملش به زنان مم. صحبت کنه در قدرت باشه و جمهوری اسلامی که سالهای سال تلاش کرده این کار انجام بده ولی جامعه ایران هر روز داره پاسخ اینا رو میده گوش کنین در رابطه با انتخابات تو ایران نشون I think that's what determines the views of the Iranian people. They were not forced to go to the polls. Nothing happened to the 27% who didn't go to the polls. So 73% chose to go to the polls and elect a president. They've done it with President Rouhani. They also did it with President Ahmadinejad. I hated it, but they did it. That was a response to the performance that we had under the previous administration. So people went and elected somebody else. And then when they didn't like President Ahmadinejad, they didn't elect somebody like him, they elected President Rouhani. And usually, in, in, I mean, every midterm election in the United States shows that people are not happy with the vote that they had, so they elect the other party into office. People can be unhappy with, the, uh, with their choice. And they can vote for somebody else. Happens in Iran too. You do not run the only democracy in the world. اولا مقایسه کردن انتخاباتی که توی مثلا قرب صورت میگیره با جمهوری اسلامی واقعا یک واقعا مسخره است درسته که خب دموکراسی که تو قربم هستن واقعیتش اینه که انتخابات هم برای طبقه به خصوصی ولی تو ایران ایران یک دولت مذهبیه و حتی اون دموکراسی که توی قرب میبینیم اصلا شامل انتخاباتی که توی ایران صورت میبینیم دقیقا ظاهر قضیه رو مثلا میتونن حفظم نمیتونن بکنن دقیقا, دقیقا. دقیقا. مثلا فرض کن زن نمیتونه توی انتخابات ایران شرکت بکنه جزی از چیزاشه هر کس مسلمان نباشه از قوطی از قیف مجلس خبرگان و لیول های مختلف و سطوح مختلف کنترل و اینا رد نشه اصلا نمیتونه کاندید بشه این چه در واقع انتخاباتی که بشه در بیتی در حالی صحبت کرد که خب ما هم جامعه ما خیلی راحت انتخاب کرد حالا اون انتخاب کرده این انتخاب کرد مردم خواستن بکنن نشد اینجوری شما هم همین کار میکنید اصلا با یه شیادی خاص این آقا در تو انتخابات صحبت میکنه و مردم وقتی اعتراض میکنن چه بلایی سرشون میاره و فشاری هم که وجود داره برای اینکه آدما برن به صندوق رأی اینا مشخص نیست خامنه فتوا میده که این یک وظیفه است انتخاب به انتخابات شرکت نکردن حرام رای سفید دادن حرام و جدا از اون کسی که میره رای میده خب خیلی ها میرن به خاطر اینکه یه مهری تو شناسنامهشون لازم دارن تاثیر میذاره روی کاری که میتونن بگیرن و امکاناتی که میتونن داشته باشن توی جامعه یعنی این فشارها خب توی قرب وجود نداره با همه کمبودایی که انتخابات تو این کشورها داره اصلا قابل مقایسه نیست اون چیزی که تو جامعه ایران اتفاق میفته واقعا یه مسخره است نه انتخابات هیچ جامعه ایران تغییراتشو از کانال انتخابات جمهوری اسلامی نمیخواد نمیتونه انجام بده این دروغه که ظریف میاد میگه که خب این مردم میخواستن حالا اون احمد نجات خواستن یه مدتی بعد نخواستن آقا آقای روحانی رای دادن و به کسایی هم که رای ندادن هیچ اتفاقی نیفتاده نه مخالفان این رو که جمهوری اسلامی دارن رو همه رو تو زندان میکنن کسی یک ذره به رهبر جمهوری اسلامی بخواد چیزی بگه و از قیف شما در, در نره شما اجازه نمیدین شرکت بکنه احزاب مخالف تو جامعه ایران غیر قانونی هن سوسیالیست ها و چپ ها و روشن فکر ها و 
تمام بخش جا... اکثر جامعه ایران سکولاریست ها و دموکرات ها هیچ که اجازه نیست بعد با می... میتونه با شیادی بیاد بگه که این مقایسه کنه با انتخابات بیاد بگه خب ما هم انتخابات ما هم آزاد و این نوع دموکراسی که ما داریم برای خودمون و تا اخیرا یه جایی مطرح کرده گفته که رهبر ما هم انتخابی خب حالا مجلس خبرگان انتخاب میکنه حالا مدل ما این When you have demonstrations here it's called freedom When we have demonstrations in Iran it's called Regime change. What is it? I mean, a lot of people turned out in the streets of New York. They called themselves 99%, whatever. The Wall Street. And there was some violence. And there was some police brutality. People turned out in the streets of France. There was police brutality. Nobody called it uh, beginning of the end of the French regime. tweeting that the French regime is over? Hold up. So, I mean, I, I know President Trump went to Saudi Arabia and said, wow, nobody demonstrated against me. They can't. <laughs> <laughs> and is it bad that we can demonstrate? Is it that bad? No. That, that you all of a sudden, all of, uh, everybody in the United States just gets too excited and starts tweeting that now we see the end of the regime. Political, you cannot, you cannot, you cannot determine when you have a political process. The political process itself determines the outcome. The, exactly the same happens in Iran. People express their views. People, sometimes there are excesses. But what happens is that the government understands through these expressions mm -hmm. that there are areas that governments behavior, government's conduct, government's performance <coughs> fall short of the expectations of the people. And we understood that. We understood mm -hmm. that the people of Iran expected more. You see, our economic indicator is a very good. اولین چیز مسخره اینه که ظریف تظاهرات توی پاریس رو با تظاهرات توی ایران مقایسه میکنه. ببخشید آقای ظریف، وقتی ما میریم توی انگلیس اعتراض میکنیم اجازه دولت رو داریم یعنی اجازه هم نمیخوایم میتونیم بریم قانونیه که ما اعتراض خودمون رو اعلام کنیم توی جمهوری اسلامی قدقنه حرامه به اسطلاح آدمایی که میرن تو خیابون میریزن تو ایران در حالی میریزن که شما اجازه ندادین و میخواین سرکوب کنین فرقش اینه و دقیقا تفاوتش اینه مثال میاره میگه که توی عربستان سعودی تو صحبتش میگه تو عربستان سعودی ترامپ میره میگه که نگاه کن اینجا کسی برنامه من تزرده میکنه و ایشون میخنده به عربستان سعودی و میگه که نگاه کنه به خاطر که شما اجازه تزرد نذارین آقای ظریف شما تو ایران هم مردم اجازه تزرد ندارن بر علیه شما و در واقعیت اینکه غیر قانونی تزرد میکنن این به خاطر مردم ایران نه به خاطر شما سیستم شما و علیه مردم مردم ایران انقدر تونستن سیستم شما رو عقب برونن که تزرد رو دو فاکته حق خودشون تبدیل کردن اعتصاب و دو فاکته حق خودشون تبدیل کردن توی مردم عربستان سعودی این توانایی رو ندارن این تفاوتش نه به خاطر که دولت عربستان سعودی فرق میکنه با دولت شما در واقع یه چیزی هستن داعش عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در واقع با یک سیستم کار میکنه دقیقا بعد یه چیز دیگه جالبم که مثلا میگه که خب یک زیاد روی هایی هم هست خب زیاد روی از نظر ایشون یعنی شلی کردن به اعتراضیون کشته شدن کسایی که دارن معترضن شکنجهشون اعدامشون اینا زیاد روی نیستن اینا اسمشون توی جامعه متمدن نقض حقوق بشرن دقیقا توی دقیقا تو نیویورک هم پلیس هم همین پلیس هم حمله میکنه ولی این چطوری میتونه مقایسه بکنی توی نیویورک مردم حق دارن دولت پلیس رو میبرن دادگاه و توی انگلیس توی فرانسه تاریخ دادگاه های انگلیس در واقع برای حق بشر در واقع آغشته شده با همین حق مردم که تونستن برن پلیس رو برن و آبروی پلیس رو برن تو جامعه ایران چه مردم چه حقی رو ندارن شما چند نفر تو جامعه ایران سر به کردیم بعد از هر تظاهراتی چه بلایی سر تظاهراتی ها آوردین و مقایسه کردن با اینا بخشی از سیاده جمهوری است Every country has a dress code If the lady was sitting here I would tell her that every society has a dress code We may like that dress code or we may dislike that dress code But the laws of that society 
require people to respect the dress code that they establish. In some societies, you, I mean, if somebody goes out naked in the streets of Canada, they'll be charged with, well, well, there's a name for it, in, in, huh? Indecent exposure. Indecent exposure. It's now, not quite a see, dress no, code, hold on. but I take the point. Huh? It's not quite a dress code. Or we really call that an undress code. Okay. <laughs> no, no, no. You see, <clears throat> that's culture. In a, nude, in, in a society that believes in nudity, that's a, that's a, a restrictive dress code. So you set, the, you set the limit somewhere. And that somewhere is determined by the moral norms of that society. In Iran, for a man to go to the street without a t-shirt on, that's indecent exposure. Hmm. They have to put something on. I, I know uh, uh, that you cannot even enter McDonald's without a t-shirt on. That's a, that, that's a dress code. I do not want to minimize that. But, but you should not over uh, sensationalize it. Fact is, uh, there is a dress code. Women in Iran participate in the so social life, participate in the political life, participate in the educational life. We have more women students in Iran than men students. And we have better women students. Uh, each time I teach, the best grades in my classes, women get. So, I mean, that, that's the reality. But my problem is, in your closest allies, women don't have the right to vote, even men don't have the right to work. And I don't hear people making such big cases about them. This guy is just allowing women to go to cinema and he is praised as a transformational figure. Mr. Zarif says that every society has its own culture, its own religion, its own religion. We have the religion of that hijab. No, Mr. Zarif, this is the religion of your and the Islamic Republic. No, it's not the religion. فرهنگ مردم ایران زنایی که میرن علیه حجاب اجباری میستن و مبارزه میکنن اتفاقا اونا دارن واقعا فرهنگ و سنت مدرن و امروزی مردم ایران رو نمایندگی میکنن نه شما دقیقا یکی از بخشی رو که داعش عربستان سعودی و جمهوری اسلامی یک شکل بهش برخورد میکنن مسئله حجاب مردمه و با برهنگی برهنگی به عنوان یه چیز زشت مقایسش میکنن حق پوشش انسان رو با برهنگی که از نظر اونا زشته مقایسه میکنن تمام تبلیغات جمهوری اسلامی توی جامعه ایران به همین شکله این همونطور که شما میگین این فرهنگ جامعه ایران نیست فرهنگ جامعه ایران کاملا غیر اسلامیه و شما دارین تلاش میکنین اینو در واقع به عنوان نمایندگی مردم جامعه ایران این حرفو بزنین و تو سطح بین المللی و یه چیز دیگه هم که ایشون میگن اینه که ما دخالت نمیکنیم توی زندگی خصوصی مردم تو خونهشون نمیریم فقط توی خیابوناست که ما بد برخورد میکنیم مگه مائده توی خونش داشت میرخصید یا توی خیابون مگه کسی که رابطه جنسی داره مگه تو خیابون رابطه جنسی داره که شما دخالت میکنیم و آدم اعدام میکنین و سنگسار میکنین برای رابطه های جنسیشون میخوام بگم که اینا کاملا دروغ محصه خیلی از کسایی که جوانایی که دارن پارتی گذاشتن میان میریزین تو خونه هاشون شلاقشون میزنین بازداشتشون میکنین خب مگه اونا اتفاقاتی نبودن که تو خونه شون صورت گرفت یعنی همش, همش تو این آخر... سرتاپا دروغ دقیقا تو دنیای تراژدی در واقع این نیست که جمهوری جمهوری اسلامی حرف میزنه چون مردم ایران دارن جواب میدن تراژدی که تو دنیا این حرفا این آقا رو بهش گوش میکنن و باش صحبت میکنن این عراجیفی رو که ظریف داره میگه در رابطه با حجاب زنان این نشونم در مورد صحبت کنم مثل یه اسپکتروم دیگه حالا یه کسی توی مکدونالد با تیشرت نمیتونه بره ما هم زنا رو اینجوری باش چماق میزنیم بخواد تو مکدونالد کسی با تیشرت نمیتونه بره بلی یعنی بلی که خیلی جالب بلی نه جالبش اینجاست که میگه که هر کشور یونیفرم خودش داره نه آقای ظریف توی دنیای متمدن کسی یونیفرم نداره ما هر چی دوست داریم میپوشیم اینو مثل که نفهمیدین توی لندن یه خانومی میتونه با حجاب را بره 
من میتونم با تیشرت را برم یکی هم میتونه با یه چیزی که شکمش و پاهاش معلومه مینی جوب هم باشه راه بره یونیفرم نیست اینا شما مثل اینکه اینو نمیفهمین ولی هجاب اجباریه هم همه باید اینو بپوشن کسی هم که اقلیت مذهبی باشه آتیست باشه خارجی باشه دو دقیقه اومده باشه زنی باشه که نمیخواد هجاب بسر کنه بچه بچه هم باید هجاب بسر کنه یعنی این دیگه مسئله یونیفرم نیست این زوره زور شماست روی مردم ایران سنت نیست فرهنگ نیست عقب موندگی و گندیدگی خود شماست جالب جمهوری اسلامی همیشه در رابطه با عربستان سعودی صحبت میکنه به عنوان مخواب و خودشو با این مقایسه میکنه <تصفيق> یه حقیقت وجود داره که این فکر جمهوری اسلامی و این شیبه برخوردش در لابلای دوگانگی که تو دنیا وجود داره میتونه سر بیان بکنه یعنی این استاندارد خیلی محکمی تو دنیا ضعیف شده توی دهه های اخیر همیشه خودشو با عربستان سعودی مقایسه میکنه میگه اونجا اینطوری ما اینطوریم جامعه ایران خودشو با عربستان سعودی مقایسه نمیکنه جامعه ایران خودشو با متمد ترین بخش دنیا مقایسه میکنه شما این که رو به عقب دارین و جامعه ایران خودتون رو با عربستان سعودی و عقب مونده ترین و گندیده ترین سیستم فکری و نظری مقایسه میکنین و ظاهرا خودتون چیز مقایسه میکنین و ظاهرا شما از اون بهتر هستین اتفاقی که تو جامعه ایران داره میفته نه به خاطر شما شما تلاش کردین ایران رو مثل عربستان و سعودی بکنین عین حکومت داعش بکنین اتفاقی که تو ایران افتاده به خاطر که مردم ایران به شما اجازه ندادن اون تو اون حد بتونید پیش برید و جلوتون گرفتن و این باز کردن فضا کار اتفاقی که تو جامعه ایران داره میفته تا زمانی که تا زمانی که جمهوری اسلامی رو کامل as jomiran maf kunam if you want to afford such exceptional treatment to religious minorities you cannot provide it to anybody who claims that I'm a religion that's the issue mm-hmm. we do not recognize we only recognize three religions as official religions because v- when we recognize them as official religions we need to afford them these privileges under our constitutions to be exempt from what the Muslims have to do. Being a Baha'i is not a crime. We do not recognize somebody as a Baha'i as a religion, but that's a belief. Somebody can be uh, agnostic. Somebody can be an atheist. We don't go take them to prison because they are an atheist. So, uh, this is the difference that you need to make. But being also, being a Baha'i, does not immunize somebody from being prosecuted for offenses that uh, people may آقای ظریف میگن که فقط میتونن به سه اقلیت مذهبی برخورد ویژه ویژه کنن استثناء براشون قائل بشن دیگه جا نیست برای تعداد دیگه گروه های دیگه و خب یه چیزی که مشخصه اینه که ما میدونیم که اقلیت های مذهبی اولا که اونایی هم که رسمی رسمی شناخته شدن میدونیم که خیلی خوب باشون برخورد نمیشه ولی خب چیزی که آقای ظریف مثل که نمیفهمه اینه که حق و حقوق آدما بر مبنای فکرشون نیست عقایدشون نیست این بس بحث پایه جهان شمولی از در رابطه با حق و حقوق شهروند حق و حقوق فردی هر چی عقیدت باشه هر چی مذهبت باشه و این عقب گردیه که جمهوری اسلامی تلاش کرده سالهای سال بر جامعه ایران بذاره و حق فردی رو پایمال بکنه و بیاد حق گروه گروهی هم که اینا تعریف کردن ایشون از نظر ایشون خب بهایی بودن تو ایران جرم نیست نه دروغ داره میگه آقای ظریف بهایی بودن تو ایران جرم چندین هزار بهایی رو تو ایران شما سر به نیست کردین جوانایی رو که اجازه تحصیل بهشون ندادین این فاشیسم اسلامی این کار تو جامعه ایران کرده بعد ایشون تا... میگن که آتیس بودن هم اشکال نداره مگه تو جمهوری اسلامی نزدیک 130 مورد نیست که میشه فردی رو اعدام کرد خیلی هاشم برای عقایدشونه عقاید مذهبیشون یا غیر مذهبیشون برای ارتداد برای توهین به مقدسات برای آتیزم افراد زیادی هستن که یا اعدام شدن یا حکم اعدام براشون وجود داره به خاطر این عقایدشون و دروغ میگین که میگین که آتیست بودن بهایی بودن جرم نیست دقیقا. خیلی خوبم جرم دقیقا. هست توی ایران اینشون میگن که مگه این که جرمی دیگه کرده چند تو جامعه ولی به خاطر عقایدش نیست واقعا شرماوره که دنیا اینو قبول بکنه توی زندان های ایران پر از کسایی بخواد فقط به خاطر عقایدشون فقط به خاطر ابراز عقایدشون به خاطر که طور دیگه فکر کردن که بسیاری که بخوان یه مذهب دیگه داشته باشن 
پر توی زندان های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در اولین بنیش و پایدنیش اینه که مخالف آزاداندیشی و دگراندیشیه و این در واقع دروغ محضی که جمهوری جمهوری اسلامی و ظریف داره توی مجامع بینالالی مطرح میکنه There is an official narrative here in the United States, and that narrative is being repeated by everybody. And in order for that narrative to be comfortable, they forget some parts. Iran has a consistent record of fighting extremism. We are in Syria to fight extremism. We are in Iraq to fight extremism. Yani, what do you mean by Syria? To help the Kurds. That means a regime that is the رژیم ضد کرد مردم کرده رفته به کردا کمک کنه یا رفته به عراقی ها کمک کنه مگه عراقی تازگی تظاهرات نداشتن عکسای های خامنی رو سوزوندن گفتن که بابا ولمون کنین برین گورتون رو گم کنین از کشورمون کشورمون رو خراب کردین یعنی این واقعا دیگه مسخره تر از این نشیدن رابطه جمهوری اسلامی با سوریه با حزب الله لبنان با داعش شروع نشد که بخواد جلوی جریانات افراطی رو بگیره افراطی ترین دولت توی دنیا جمهوری اسلامی که تو قدرت فقط به خاطر که تو قدرته <تصفيق> همون کارهایی رو که داعش میکنه توی مناطق کنترلش میکرد و همون روز همون بخشی که داره میکنه اعدام زنان اعدام دیگر انگیشان از بین بردن هموسکشوالا و هم جنسگره ها تمام اون کارا رو جمهوری اسلامی هم تو ایران داره میکنه عربستان سعودی هم داره میکنه و داعش میکنه به خاطر مبارزه بر علیه در واقع اکستریمیسم و افرادگرایی نیست که شما رفتین توی سوریه شما رفتین متحدتون رو انجام بدید متحد زد مردمیتون با همکاری روسیه که زندگی چندین میلیون جامعه سوریه رو بسیار کردن و یه جامعه رو از هم پاشوندن شما بخشی از این مشکل خاورمیانه هستین شما نتی راه حلی برای بهبود زندگی مردم تو خاور میانه نیستین آقای ظریف شاید در شورای امور خارجه آمریکا اون لبخندای بی نمکتون رو قبول کنن ولی بقیه ما مردم ایران خوب میشناسن شما رو و رژیمتون رو شما فقط عقب موندگی و ننگ سیاهی و بربریت میارین به جامعه ایران مردم ایران اونن که نماینده واقعی فرهنگ قرن بیست